Integrantes de las comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro, Islas Islas de Janitzio, La Pacanda, Yunuen y Tecuén, anunciaron el inicio de un proceso de lucha para exigir el rescate de este lago que actualmente está amenazado por la sequía, la contaminación y la extracción ilegal de agua. Entre las acciones que anunciaron se conformará un consejo de vigilancia para evitar el saqueo de agua para las plantaciones de aguacate y berries, huertos que se han establecido presuntamente de manera ilegal en la cuenca del lago. Ellos son los que van a, van a vigilar eh, los predios eh, que estén eh, con algún tipo de frutos de manera ilegal. Este, Janicio ni, sus, ni nosotros no tenemos los medios para ir este, en contra de estas personas que, bueno, que, que tienen a cargo los frutos, el aguacate, la fresa. Este, y sería este consejo de vigilancia. Este, respaldados por el gobierno federal los que tendrían que hacer esta tarea Autoridades comunales señalaron que este consejo deberá ser interinstitucional y su labor será la de realizar recorridos en las comunidades de las orillas del lago para evitar que ingresen pipas para abastecerse ilegalmente de agua y es que a decir de los comuneros cada vez son más las pipas que extraen agua del lago y ahora también la sacan de los manantiales que lo nutren esto ha provocado que de la profundidad de 5.67 metros que el lago tenía anteriormente, se hayan perdido 2.57 metros. De 75 a 100 pipas diarias de la comunidad, entre la comunidad de Huecorio y la estación. Allí en la Cipejo. hay pozos clandestinos donde se extrae el agua para darle servicio a las huertas de aguacate, arándalo y salsador. Durante una asamblea, los representantes de los pueblos indígenas de la Ribera expresaron su temor a denunciar formalmente la extracción ilegal del agua, pues temen represalias. Ante ello, acordaron unirse entre comunidades para exigir medidas de seguridad en las zonas de extracción, principalmente la zona sur. Esta parte de la región acá, Llegan todas las pipas, ya que sí lo dijo, absorben el agua y se la llevan a los aguacates. Pero como comunidades que hemos hecho, a veces por el temor de que nos vayan a levantar, de que nos vayan a hacer algo. De acuerdo con el gobierno municipal de Pátzcuaro, se busca frenar la deforestación que se realiza para instalar huertas irregulares de aguacate y otros frutos. La última información que sacó el gobierno del estado, hablan alrededor de unas 800, 800, un poquito más de 800 huertas que están de manera ilegal. Y nosotros ahorita acabamos de confirmar un convenio con la COFON para precisamente dar, tener una radiografía completa de cómo está nuestra cobertura forestal, cuáles son las cantidades de, de huerta que tenemos en toda esta área y cuántas son las ollas. Las comunidades purepechas anunciaron que su lucha iniciará en abril con una caravana de habitantes y representantes comunales que partirá hacia la Ciudad de México para exigir que el gobierno federal intervenga en la problemática del emblemático lago de Pátzcuaro. Con uno, Charbel Lucio.